Next example adalah example kalau soalan tu adalah soalan jin pool. Okey, jom kita recap balik apa je condition yang mengatakan soalan tu adalah jin pool question. So, untuk soalan jin pool, pertama kalau soalan tu kata by using jin pool, calculate dot dot dot. So, kita tahu itu soalan jin pool lah. And then yang kedua, data is complete. Maksudnya, soalan ni dia bagi dekat kamu berapa orang yang homozygous dominant, berapa orang yang heterozygous dan berapa orang yang homozygous recessive. Ha, so, kalau dia bagi ni, selalunya ni soalan jin pool lah. Okay. And then, untuk ketiga, kalau kita nak tahu clue soalan tu jin pool ataupun hardy wemberg, selalunya population in that question dia dalam keadaan Uh, genetic in equilibrium. So, maksudnya berlaku uh, mutation, berlaku migration, berlaku natural selection and then berlakunya non-random mating and then last kali small population size. Cuma untuk population size ni saya dah bagi tahu before this in the previous video kita tak boleh nak decide sendiri. Okay? Sama ada population size tu besar atau kecil. Unless soalan cakap lah tapi rasanya soalan dia jarang cakap untuk yang ni. So, kita tengok yang empat condition yang lain lah. Tak perlu fokus sangat pada population size ni. Tapi kita kena tahulah uh, untuk uh, population yang dia punya genetik dalam keadaan in equilibrium. So, dia ada small population size. Okay, uh, kita kembali kepada soalan tadi. Okay, kita baca soalan. Dia kata, in a population of 500 wild flowers, 20 flowers are white which is homozygous recessive. And the rest are green flower. So, which is green flower tu, dia adalah dominant trait lah. Which is sama ada homozygous dominant ataupun uh, heterozygous. Uh, dekat sini kita tak tahu lagi green flower tu berapa banyak yang homozygous dominant, berapa banyak yang heterozygous. Tapi, dia sambung lagi dengan soalan. Provided that 320 out of 500 are pure breed green flower. Okay, pernah dengar tak perkataan pure breeding ataupun true breeding? Kita dah belajar kan chapter 4 genetic inheritance. Bila kita kata pure breeding, kita akan terbayang individu yang homozygous dominant dan homozygous recessive. So, dalam case ni, bila dia kata pure Uh, breed green. Green ni kita tahu dominant trait kan tadi. So maksudnya 320 ni adalah homozygous dominant. Jadi sekarang ni actually data untuk semua individu ataupun genotype adalah complete which is kita tahu homozygous dominant kita ada 320. Uh, heterozygous kita ada berapa? Kejap eh. Uh, homozygous recessive kita ada 20. So, 320 plus 20. So, kita ada 340. So, total ada 500 kan? Ha, so, 500 kita tolak sahaja dengan 320 tambah 20. So, kita akan dapat individu yang heterozygous adalah 160. So, kita tahu untuk heterozygous individual yang warna dia adalah green, dia adalah 160. So, daripada soalan ni, actually dia dah bagi data yang complete untuk berapa individu yang homozygous dominant, berapa individu heterozygous dan berapa individu yang homozygous recessive. So, daripada sini kita boleh detect soalan ni adalah soalan gene pool. Jadi, kita akan guna formula gene pool lah instead of formula Hardy-Wenberg. Uh, sebab kalau soalan tu jimpul kamu guna formula hardy wemberg takkan dapat markah lah. Tapi sometimes untuk soalan hardy wemberg kalau kita guna jimpul formula sikit tak ada masalah lah. Sometimes okay. Okay so soalan pertama dia tanya calculate the frequency of dominant and recessive allele. Okay so boleh tak kita nak guna Q squared. Ataupun boleh tak kita nak guna P square ataupun 2PQ? Tak boleh. Okay. So, ini adalah hardy Wemberg. So, tak boleh. So, kita akan guna formula untuk gene pool. Which is, jom kita recap balik apa formula untuk calculate frequency of dominant dengan recessive allele kalau kita punya soalan adalah gene pool. 
So untuk gene pool nak cari allele frekuensi, kita contohnya kita nak cari dominant allele frekuensi eh. Bila frekuensi maksudnya something over something, dia bukan number of individual. Uh, so kita cari total number of dominant allele, kita divide by total number of all allele. Okey, itu nak cari allele frekuensi untuk gene pool formula. Okey, jom tengok balik soalan tadi. So, soalan minta calculate frequency of dominant dengan recessive allele. Okay, so um, information yang kita ada adalah kita tahu individu yang homozygous dominant 320, individu yang heterozygous 160 dan individu yang uh, homozygous recessive 20. Ini individu ya, eh, bukan frekuensi. Okay, so untuk cari frequency of dominant allele, dia punya formula adalah total number, sama ada kita nak cari dominant ataupun recessive allele, kita divide by total number of all allele. So sekarang ni dia dah bagi dekat kamu individu yang ada genotype ni. So kita tahu one individual dia ada a pair of allele. Ha, jadi untuk cari allele kita kena times 2. Okay, boleh faham? Okay, let's say kita cari dulu frequency of dominant allele. So kita nampak dominant allele ada dekat sini untuk individu yang homozygous dominant genotype dan kita nampak juga dominant allele ada dekat individu yang heterozygous tapi ada uh, satu je lah dominant allele satu lagi recessive allele so kalau kita nak cari dominant allele kita kena cari total number of dominant allele barulah kita divide dengan total number of all allele in that population So dekat sini untuk yang ini kita tahu semua adalah dominant allele so ini adalah individu Individu ada a pair of allele. That's why lah 320 individu kita times 2. Sebab kita nak cari total number of dominant allele kan. So kita times 2. And then kita tambah lagi. Untuk yang ni pun kita nampak ada dominant allele. So 160. Perlu tak kita times 2 dekat yang ni? Tak perlu. Untuk heterozygous, kenapa kita tak darab 2? Kalau kamu darab 2, maksudnya kamu tambah sekali recessive allele ni. Which is kita tak nak. Sebab kita nak cari frequency of dominant allele sekarang ni. Okay? That's why lah untuk yang ini 160 individu ni kita tak darab dengan 2. Okay? Sebab kita nak satu allele sahaja. Walaupun kita tahu satu individu ada a pair of allele. Tapi untuk soalan ni kita hanya nak dia punya dominant allele sahaja. Okay, that's why lah kita tambah 160 without kita times 2. And then kita divide by total number of allele. So disebabkan kita ada 500 individual. So kita pun darab dengan 2. Sebab satu individu ada a pair of allele. Okay. So kita pun dapat jawapan 0.8. So 0.8 ni refer kepada frequency of dominant allele. Okey, kalau kita tengok Hardy Weinberg, uh, Hardy Weinberg kalau dia nak cari frequency of dominant dengan recessive allele, dia punya formula adalah P plus Q equal to 1, betul? And then kalau kita tengok G besar ni, G besar ni adalah frequency of dominant allele which is P. Uh, so boleh tak kita nak guna formula ni untuk cari frequency of recessive allele? Jawapannya tidak boleh. Okay, walaupun kita tahu kalau 1 tolak 0.8 ni kita dapat 0.2 juga untuk frekuensi of recessive allele. Tidak boleh guna cara ni lah sebab ini bukan soalan Hardy Weinberg. Untuk cari frekuensi of recessive allele untuk gene pool punya formula. So total number of recessive allele kita divide by total number of all allele. So kita nampak recessive allele ada dekat sini which is ada 20 individu yang homozygous recessive genotype. And then kita nampak juga ada recessive allele dekat individu yang heterozygous ni which is 160 individual. So untuk cari recessive allele, 160 which is kita ambil daripada heterozygous ni kenapa tak perlu darab 2 walaupun kita tahu one individual ada a pair of allele for one character. Sebab kalau kamu darab 2 maksudnya kamu tambah juga dominant allele. Sedangkan kita nak cari recessive allele. So that's why kita ambil satu nombor ni saja tanpa perlu kita darab 2. So 160 plus. So ini 20 individu yang ada homozygous recessive genotype. So kita darab 2 lah. Sebab kita tahu one individual ada a pair of allele. So darab 2. 
And then kita divide by total number of all allele in that population. So kita ada 500 individual in that population. Kita times 2. Once again, sebab kita tahu one individual ada a pair of allele. So, kita dapat jawapan 0.2. Okay. So, boleh dapat eh untuk soalan gene pool. Okay. Soalan kedua. If all the white flowers die due to bacterial infection, calculate the new allele frequency of new population. Okay. So, dia kata, kalau semua white allele ni mati, Uh, so, disebabkan bacteria infection, calculate the new allele frequency of new population. Uh, so, dia suruh cari balik allele frequency untuk new population yang tidak ada dah uh, individu yang white color. Okay? Uh, so, macam mana tu nak cari frequency of dominant dengan recessive allele yang baru? So, dalam kes ni, kita tahu untuk white color ni semua dah matilah. So, kita tinggal uh, individu yang ada green color. Tapi, green color tu sama ada dia homozygous dominant genotype ataupun heterozygous. So, dalam kes ni, kita still lagi boleh cari frequency of uh, new allele which is frequency of new dominant allele dengan frequency of new recessive allele sebab kita nampak still ada dominant dengan recessive allele yang tinggal. So, masih boleh cari sebenarnya. So, untuk cari frequency of dominant allele macam biasa, total number of dominant allele kita divide by total number of all allele. So, untuk yang homozygous dominant genotype ni, kita nampak ada 320 individual dan dia ada a pair of allele. That's why lah untuk yang ni kita times 2 And then kita nampak lagi dominant allele dekat sini. So, kita ambil 160. So, perlu tak times 2? Tak perlu. Kalau kamu times 2 untuk 160 ni, maksudnya kamu campurkan sekali dengan recessive allele. Which is kita tak nak lah sebab kita nak cari sekarang ni frequency of dominant allele sahaja. Which is kita tahu tadi dia punya formula adalah total number of uh, specific allele tu kita divide by total number of all allele. Total number of all allele disebabkan kita tahu 20 uh, flower tu dah mati. White flower tu mati disebabkan bacteria infection. So, total population tu yang tinggal sekarang hanyalah berapa? 480. Bukan 500 dah. Kalau sebelum ni 500 tapi disebabkan 20 flowers dah mati. So, tinggal 480. So, 480 ni adalah individual ataupun flower tersebut. So, kita nak total allele. So, kita darab 2. Sebab kita tahu one individual ada a pair of allele for one character. So, kita divide. So, kita dapatlah 0.833. Okay. So, once again, kalau kita tengok hardy member, P plus Q equal to 1 kan. So, kita tengah cari dominant allele. So, kita dah ada 0.833. Tambah Q sama dengan 1. So, boleh tak nak guna formula ni untuk cari frequency of recessive allele? Once again, tak boleh guna formula Hardy-Wamber untuk gene pool. Okay, so kita kena buat macam biasa juga untuk gene pool punya calculation. Baru dapat markah. Okay, ha, so untuk cari frequency of recessive allele, kita nampak yang tinggal hanya dekat heterozygous individual sahaja. Yang ini dah tak ada sebab dah mati jadi kan. Uh, so, 160 perlu tak times 2? Tak perlu sebab kalau kamu times 2, kamu tambah juga dominant allele. So, 160 divide by total number of all allele in that population. Disebabkan hanya tinggal 480 flower saja, So, kita times 2. So, kita dapat jawapan dia 0.17. So, untuk yang ni refer kepada frekuensi ya, bukan refer pada individual. So, kita telah menjawablah soalan berkaitan dengan gene pool.